ഈ കോവിഡ് കാലം ഗൗരവമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ സമീപനങ്ങൾ അവയെല്ലാം എത്രമാത്രം മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്ക പോലെ എത്രമാത്രം വികസിതമായ ഒരു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായി വെൻറ്റിലേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക പോലൊരു രാജ്യത്തിന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഏറെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് മലേറിയയുടെ പ്രതിരോധ മരുന്നിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ് അമേരിക്കയിൽ ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിൽ ഇത്ര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ രാജ്യമാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അധിക ദൂരമല്ലാതെ കിടക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ക്യൂബ ഇതിനെ മറികടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തെ ആകെ സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളും സവിശേഷ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സമീപിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനത്തെ കേരളം പോലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പരിമിതികളുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയുള്ള ജനസാന്ദ്രത ഏറെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇവനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളല്ല വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായി തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്നുള്ളത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വിൽക്കേണ്ട ഒരു ചരക്ക് മാത്രമാണ് കാരണം ആരോഗ്യ സേവനം എന്നുള്ളത് ഒരു സേവനമായി അല്ല ഇന്നത്തെ കാലം കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുതലാളിത്തം കാണുന്നത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൊന്ന് കമ്പോളമാണ് രാജാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ഓൺലി എ പ്ര ഫെസിലിറ്റേറ്റർ നോട്ട് എ പ്രൊവൈഡർ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് ദ ലെസ് ഗവൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് ഭരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കണം ദുർമേധസ്സുകളൊന്നും പാടില്ല ആ ദുർമേധസ് എന്നുള്ളത് പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഒരു ദുർമേധസ്സാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ഒരു ദുർമേധസ്സാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം അത് ദുർമേധസ്സാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് മാറേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ മെലിഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് ഭരിക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഭരണകൂടം എന്നതാണ് ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നുള്ളത് കമ്പോളമാണ് രാജാവ് കമ്പോളമാണ് എല്ലാം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എല്ലാം കമ്പോളത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് മുപ്പത് വർഷമായി ലോകവും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദർശനം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം ഒരു ചരക്കാണ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്നുള്ളത് സർവീസല്ല സേവനമല്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പല വാക്കുകൾക്കും അർത്ഥ പരിണിതി സംഭവിച്ച ഒരു കാലമാണ് ആഗോളവൽക്കരണ കാലം എന്നുള്ളത് ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് പബ്ലിക് ഗുഡ് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ് എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പൊതുവായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പൊതു സേവനമാണ് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ് സ്വകാര്യ ചരക്കാണ് സ്വകാര്യ ഉൽപ്പന്നമാണ് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആരോഗ്യം ഇതിൽ ഏത് പട്ടികയ്ക്കകത്താണ് വരുന്നത് ആരോഗ്യം ഒരു സ്വകാര്യ ചരക്കാണോ ആരോഗ്യം ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളുടെ സേവനമാണോ ആഗോളവൽക്കരണം പറഞ്ഞു ആ ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ചരക്കാണ് വിപണിയാണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യ ഉയരും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിലയും കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് ട്രംപ് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതി ആണ് അമേരിക്ക ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിൽ ഒബാമയുടെ കാലത്തെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ഈ നാടിനെ ആകെ തകർത്ത് കളയും അത് പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ട്രംപ് തന്നെ പരസ്യമായി പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പം നോക്കൂ പൈ ഫൗണ്ടേഷൻ കേസിൽ ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു പ്രത്യേകമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പല കേസുകളിലും അതിപ്പോൾ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൻ്റെ കേസാകാം ആ കേസുകൾക്കകത്ത് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ഇവയെല്ലാം ഒരു വ്യവസായമായി പരിഗണിക്കാനേ കഴിയില്ല ഇന്ത്യൻ
ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതും ആ ഒരു ആശുപത്രി നടത്തുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യവസായം നടത്താനുള്ള പൗരൻ്റെ മൗലികാവകാശത്തിനൊക്കെ തുൽപ്പെടും എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും വിധിക്കുകയുണ്ടായി ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശകമായി ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ദർശനമെന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ഇത് രണ്ടും കമ്പോളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടൊരു വെൻറ്റിലേറ്റർ ജീവൻ രക്ഷയുടെ ഉപകരണമല്ല അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്നുള്ളത് വിൽക്കാനുള്ള ചരക്ക് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് വെൻറ്റിലേറ്റർ അത്യാവശ്യമായ ആസന്ന ഘട്ടത്തെ നേരിടുന്ന മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന രോഗികൾക്കുള്ള സൗകര്യം എന്നുള്ളത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ആവശ്യത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല കമ്പോളം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്ഥിരമായി ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് വെൻറ്റിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായി ഡിമാൻഡാണ് വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴോ വരാനിടയുള്ള ഒരു മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനിടയുള്ള ഒന്ന് എന്ന രൂപത്തിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിനെ നിർമ്മിച്ചു വയ്ക്കാനായി മുതലാടുത്തം തയ്യാറാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്കായിരിക്കും കമ്പോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയാണ് വെൻറ്റിലേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക മലേറിയയുടെ മരുന്ന് നിർമ്മിക്കാത്തത് അമേരിക്ക മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായങ്ങൾ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് പക്ഷേ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി പോലും കഴിഞ്ഞ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ജനറിക്കായി തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം മരുന്നുകൾ എൻ്റെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവരുത്തരം ലളിതമാണ് എപ്പോഴോ വരുന്ന മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനിടയുള്ള മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് മുതലാളിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചരക്കാണ് ഒരു ചരക്കും കെട്ടിക്കിടക്കാൻ മുതലാളിത്തം ആഗ്രഹിക്കില്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചരക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ലാഭം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വിൽക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടാകണം ഇതാണ് കമ്പോളത്തിൻ്റെ നിയമം ആ കമ്പോള നിയമം മാത്രമാണ് ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുടെ പരിപാലനത്തിനാവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദനത്തിന് മുതലാളിത്തം കാണുന്നുള്ളൂ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് പേറ്റൻ്റ് നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് മാറ്റമുണ്ടായത് പേറ്റൻ്റ് നിയമങ്ങൾ ഇതിനെ വളച്ചു കെട്ടുന്നതാണ് അറിവിനെ വളച്ചു കെട്ടി മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്നതായിരുന്നു ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്തെ ഈ നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പൊതുവാരോഗ്യ സംവിധാനം ശക്തമല്ലാതിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയ്ക്കകത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ പോയത് നേരത്തെ ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കത്രീന കൊടുങ്കാറ്റിനെ ക്യൂബ നേരിട്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ന്യൂ ഓർലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് വരുന്ന ആളുകളാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് എന്നാൽ ക്യൂബയിലെ മനുഷ്യ നഷ്ടം എന്നുള്ളത് നാല് പേർ മാത്രമായിരുന്നു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശുന്നിടയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ജനങ്ങളെയാകെ അതിവേഗത്തിൽ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയമായ മുന്നേറ്റത്തിന് അന്ന് ഫെഡലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യൂബൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ന്യൂ ഓർലൻസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സമീപനമായിരുന്നു ഫിഡൽ പ്രദേശത്തും ഇന്ന് ജനകീയമായ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ബുഷ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേനൽക്കാല വസതിക്കകത്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ന്യൂ ഓർലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പണമുള്ളവൻ സൗകര്യമുള്ളവൻ അതിവേഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഭാഗം അവരുടേതായ മുൻകൈ കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും അവശേഷിച്ചവർ നല്ലൊരു വിഭാഗവും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ മരണപ്പെട്ടവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കറുത്ത വംശജരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നില്ല ക്യൂബയിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ അത് ഓരോ പൗര ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വകാര്യമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറി ഇതാണ് പൊതു താല്പര്യം സ്വകാര്യ താല്പര്യം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇതിൻ്റെ ആഘാതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും ഇതേ ആഘാതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിലൂടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്നുള്ളത് സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിന് വേണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക മാത്രമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ തന്നെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് പൊതു സംവിധാനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ശക
എന്നാൽ നാം കാണേണ്ടത് ഇപ്പം നോക്കൂ എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കണോ വേണ്ടയോ ഒരാൾക്ക് രോഗമുണ്ട് എന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ അയാൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ സ്രവം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് അമേരിക്കയും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും കാണുകയാണ് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അവർ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്തും ഇത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ക്യൂബയിൽ പൂർണ്ണമായി സൗജന്യമായിട്ടാണ് ചൈനയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അവൻ്റെ ചെലവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം കാണേണ്ടത് കോവിഡ് ഒരാൾക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന പരിശോധന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം പരിശോധനയായിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യക്തിയുടെ മാത്രം കോവിഡ് അല്ല ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യം മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധനയല്ല ആ കോവിഡ് നാളെ ആരുടെയും കോവിഡാകാം എത്ര പേരുടെയും കോവിഡാകാം എത്ര മനുഷ്യരുടെയും കോവിഡായി മാറാം എന്ന അപകടം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കോ ഒരു കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയുടെ കോവിഡ് അയാളുടെ മാത്രം കോവിഡ് അല്ല അത് നാടിൻ്റെ ആകെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മഹാമാരിയായി വികസിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്ക അങ്ങനെയല്ല മറ്റു മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചോളണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ആധിപത്യം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് അത് ആഗോളവൽക്കരണ നയത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം ഈ ഘട്ടം തുറന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് അപകടം എന്നുള്ളത് പഴയതിനേക്കാളും അതിവേഗത്തിൽ ഈ രോഗം ലോകത്തെ ആകെ ബാധിക്കുകയാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറെ കാലം എടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രയാണം ശക്തിപ്പെട്ടു രാജ്യങ്ങൾ അതിരുകൾ അപ്രസക്തമായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഏറെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകമാകെ ഈ ഭീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഏത് മനുഷ്യരെയും എവിടെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാധിക്കാമെന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നോക്കൂ സ്വകാര്യമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിഗണന കിട്ടുമ്പോൾ പരിഗണന കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊതുവായ മനുഷ്യൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചു എന്നതാണ് ഇത്രമാത്രം അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകത്ത് എത്തിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഒരു വർഷം ടി ബി ബാധിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കണക്കും ഈ കണക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർ അത് ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ നയത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്താണ് പരസിംഹറാവു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനകാല അഭിമുഖത്തിൽ തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് പൊതുവെ ഗുണമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയെങ്കിൽ അത് ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മാത്രം വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നരസിംഹറാവു അവസാന കാലത്ത് പറഞ്ഞതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു ലേഖനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ചില വാക്കുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അർത്ഥപരിണമി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ഗുഡ് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളർച്ച വികസനം രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് പ്രധാനമാണ് എല്ലാം വളർച്ചയും വികസനമല്ല വളർച്ച വികസനത്തിനുള്ള മുന്നുപാധിയായിരിക്കാം എന്നാൽ വളർച്ച സമം വികസനം എന്നുള്ളതല്ല ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജി ഡി പി നിരക്ക് കയറുന്നു വളർച്ചയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമാകുന്നു ഒരു വശത്ത് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് അസമത്വം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ തുണിക്കടയിലെ ഒരു തൊഴിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിലെ തൊഴിലാളിക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും തമ്മിൽ അന്തരം ഏറെ അധികമാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഇന്നത്തെ ശമ്പളത്തിലേക്ക് ഈ തൊഴിലാളി എത്തണമെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിന തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം ആഴത്തിലുള്ള അന്തരമാണ് ഈ നയങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്
എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് മരുന്ന് ലഭിക്കണം മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ കമ്പോളം രാജാവായിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കമ്പോളം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ലാഭത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കേവലം ചരക്കാണ് ഉൽപാദനം എന്നുള്ളത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആരോഗ്യവും ആ പട്ടികയ്ക്കകത്ത് മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിനെ പേറ്റൻറ്റുകളാൽ വളച്ച് കിട്ടുന്നത് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി ലാഭം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും മിക്കവാറും വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിനകത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സർവകലാശാലകളാണ് പൊതുപണമാണ് അങ്ങനെ പൊതുപണത്തിൽ വികസിതമാകുന്ന അറിവിനെ വളച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് പാറ്റന്റ് മേടിക്കൊണ്ട് വാണിജ്യ ഉൽപാദനത്തിലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കമ്പനികൾ അതുവഴി മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതിനല്ല ഊന്നുന്നത് അതുവഴി തങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു തിരിച്ചറിവിന്റെ കാലമാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റായി കിടക്കുകയാണ് കറുപ്പും വെളുപ്പും പോലെ വേർതിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്ന് പോലുമില്ല അപ്പൊ കേരളം നോക്കൂ ഇന്ത്യ പോലും രാജ്യത്തിനകത്ത് പൊതുവാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഗവൺമെന്റ് മുഴുവൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അല്ല ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ആ സംസ്ഥാനത്തിന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ പ്രതിരോധ ഘട്ടത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്പോളമാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് കമ്പോളമാണ് രാജാവ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പുനർചിന്തിക്കേണ്ട തിരുത്തിക്കുറിക്കേണ്ട മനുഷ്യന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു നയം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സവിശേഷമായ പാഠം കോവിഡുകാരൻ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ ഘട്ടത്തി